വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലേൺ വിത്ത് ബിജു ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പവർ ബി ഐയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻ പവർ ബി ഐ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് എന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻ പവർ ബി ഐ എപ്പോഴാണ് റിലേഷൻഷിപ്പിന് പ്രാധാന്യമുള്ളത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിഷ്വലൈസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടേബിളിൽ നിന്നോ മൾട്ടിപ്പിൾ ടേബിൾസിൽ നിന്നോ ഡേറ്റ പുള്ളി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും മൾട്ടിപ്പിൾ ടേബിൾസിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ പുള്ളി ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ റിലേഷൻഷിപ്പിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാതെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടേബിൾസിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ പുള്ളി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പലവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ എന്താണ് പവർ ബി ഐ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് പവർ ബി ഐ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മുടെ വിഷ്വൽസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എഡിറ്റ് ചെയ്യണത് ഏതെല്ലാം വിധത്തിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഐ മീൻ വൺ ടു വൺ വൺ ടു മെനി മെനി ടു വൺ മെനി ടു മെനി സോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അല്പം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ലെസ്റ്റ് ഇത് വാട്ട് ഇസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്കൊരു സെയിൽസ് കോണ്ടാക്സ്റ്റിൽ തുടങ്ങാം ഇൻ എ റീറ്റെയിൽ മാർക്കറ്റ് വി ഹാവ് പ്രോഡക്ട്സ് വി ഹാവ് കസ്റ്റമേഴ്സ് വി ഹാവ് ലൊക്കേഷൻ വി ഹാവ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് വി ഹാവ് സെയിൽസ് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെതായ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും പ്രോഡക്ട്സ് ടേബിളിൽ ലൊക്കേഷൻ്റെതായ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ലൊക്കേഷൻ ടേബിളിൽ എംപ്ലോയിയുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും എംപ്ലോയി ടേബിളിൽ കസ്റ്റമറുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കസ്റ്റമർ ടേബിളിൽ ബട്ട് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ദ സെയിൽസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം സെയിൽസിൻ്റെ ടേബിളിൽ സാധാരണയായി നമ്മൾ പ്രോഡക്ട്സ് ലൊക്കേഷൻ എംപ്ലോയി കസ്റ്റമർ എല്ലാം ഡയമെൻഷൻ ടേബിൾസ് എന്നും സെയിൽസ് ടേബിളിനെ നമ്മൾ ഫാക്ട് ടേബിൾ എന്നും വിളിക്കും വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നോക്കിയാൽ സെയിൽസ് ടേബിളിൽ നമുക്ക് കസ്റ്റമറിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഐ ഡി പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ഐ ഡി ലൊക്കേഷൻ്റെ ഐ ഡി എംപ്ലോയിയുടെ ഐ ഡി ഇവയെല്ലാമാണ് നമുക്ക് സെയിൽസ് ടേബിളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ സാഹചര്യത്തിൽ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് സെയിൽസ് ടേബിളിൽ നിന്ന് ആർക്കാണ് സാധനം വിറ്റതെന്നോ എന്ത് സാധനമാണ് വിറ്റതെന്നോ ആരാണ് വിറ്റതെന്നോ എവിടെയാണ് വിറ്റതെന്നോ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല സോ കമ്മിങ് ടു റിലേഷൻഷിപ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡിഫൈൻസ് കണക്ഷൻസ് ഓർ റിലേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ ടേബിൾസ് Relationship helps us to display the data and correct information between multiple tables. That is, when you look at the tables, you can see the data in the middle of the table. The relationship. relationship is used when we want to perform an analysis based on multiple tables. ഈ ഇമേജിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എങ്ങനെയാണ് പവർ ബി ഐ റിലേഷൻഷിപ്പ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പും ഇല്ല റൈറ്റ് സൈഡിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്ന് സെയിൽസിലേക്കും കസ്റ്റമറിൽ നിന്ന് സെയിൽസിലേക്കും ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് സെയിൽസിലേക്ക് എംപ്ലോയിൽ നിന്ന് സെയിൽസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രോപ്പറായ ഒരു മോഡൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിഷ്വലൈസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് ഗോയിൻ ഹാപ്പൻ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് വെൻ യു ട്രൈ ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ ഡേറ്റ ഓർ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ടേബിൾസ് വിതൗട്ട് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു വർക്ക് പവർ ബി ഐ വിൽ കംപ്ലൈൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഇമേജ് ഐ വാസ് ട്രൈ ടു പുൾ ഡേറ്റ ഫ്രം സെയിൽസ് ആൻഡ് കസ്റ്റമർ വിതൗട്ട് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്ക്രീൻ നോക്കുക ഞാൻ കസ്റ്റമറിൽ നിന്നും സെയിൽസിൽ നിന്നും റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ലാതെ ഡേറ്റ പുള്ളി ചെയ്ത ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ പവർ ബി ഐ പറയുന്നു കാൺ ഡിറ്റർമിൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ഫീൽഡ്സ് ഫീൽഡുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് സോ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വളരെ വ്യക്തമാണ് എന്താണ് പവർ ബി ഐ റിലേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ വിഷ്വലൈസേഷൻ Now let's see power bi relationship in practice. 
Let's open Power BI. Let's load some data and see how the relationships are managed in Power BI. And we can also see without relationship how Power BI behaves and with relationship how Power BI behaves. Welcome to the demo. Yeah, and the Power BI desktop open Jidu. Namakandala went to the Namaka data get chain. Data get chain and number Namakundan de Garingal Power BI options check here. Let's check the options. Power BI behaves according to the options that we have set. Okay, we have global options, we have uh, data load options. So I am very much important in. I am very much interested in data load options. The first type dictation, dictate column types and headers for unstructured sources. Import relationship from data source on the first load. Auto detect no relationship after data is loaded. So, this is one of the important options. Now, we have multiple tables uploaded. Power BI automatically detects the relationship between them. Apparently, we have this particular relationship option enabled. We have relationship options disabled. Okay? So now let's open the file. I have some sales data. I have all the tables, customer table, employee table, location table, product table, and sales table. I am selecting all. Okay. So let's load it. The tables are loading. Is it may take a few seconds because there is no data. So I can see the manage relationship. I can see all the tables here under the and the data. We have customer, we have locations, and we have products. We have products, and we have the sales information, and we have all the data as well as the tables. We how many tables we have? We have five tables. Okay. So let's see what is the relationship. Here I have employee table, I have a location table, I have products table, I also have sales table. If we have a marketing insight dashboard create chain or all the information available, we have the sales information. How much is sold? Where it is sold? R V2, Yavida V2, Yangana V2, Apple V2. Le, Ella information of Gunde. In the last year's sales, in the previous year's sales, in the sales in the trench, every other Kudal week in the Yangani and week in the other. In the Anji tables in the create Yan Sadi. Okay? So are we good? Let's go and create a visual. Let's go to a visual. Let's pull a table. Let's see. Let's go to the sales. Let's see. Dates. Okay. We have the dates. Okay. And uh, let's go to the customer. See, the Power BI is complaining. Can't display the visual. What happened? See the details. Can't determine the relationship between the fields. relationship. Power BI ke man salaam nila. Yenda ana sales table um customer table nna mila bandam. Yenda ana sales table um product table nna mila bandam. Yenda ana sales table um location table nna mila bandam. Yenda ana sales table um employee table nna mila bandam. So connecting between these tables, that is the 
relationship in power bi next we will see how to connect these tables using the manage connections in power bi let's remove this visual let's go to manage relationship we have a manage relationship menu here we have option to create relationship so we have option to auto detect what will happen with auto detect let's try what is auto detect this found four new relationship okay so it has created four relationship let's see is it correct okay we have product we have location we have employee and we have the customer so all are relating to the sales okay let's see sales table has customer id date employee id id location id product id quantity we have a relationship one to one relationship okay a location has one to one relationship okay and it is pointing to id location id the correct ano correct ano Power BI has auto detected the relationship between location and sales, ID and ID. But it is correct, no? This chain is correct, no? Because Power BI is pulling chain of the one pair of Tamil Nadu field level Tamil related chain. But then, our key one location, location ID is my turn. Connect the chain to another. So what we will do? Let's actually try to edit. So we have location. Table, then we have sales table. We should have the connection to location ID. Okay, instead of ID, number connect the chain ID is location ID. I don't know location ID. Okay, let's see. Okay, so we have one to many relationship between sales and the location table. One to many relationship. And the relation is between ID in the location table and location ID in the sales table. And let's see the product. We have product relationship. It is connecting between product ID and product ID in the sales table. It is also one to many relationship. And we have the customer. We have the customer to customer ID and customer ID in sales table. And we have employee. We have employee ID, and this is also wrong. Now. We need to modify this relationship, and it should be employee ID and uh, employee ID in the sales table. Okay, so now we all got all this relationship rightly working, right? Okay, so manage relationship gives an interface to add new relationship. So if you need to create a new relationship, or edit relationship, or delete relationship. Which is the option? It is option is manage relationship. You can create a new. You can select table and you can select the destination table and you can choose the cardinality and cross filter detection. We also having uh, make the relationship active or we can disable or enable the relationship and also we can put the referential integrity as well. So this is the option. to create manage relationship in power bi okay okay so we are we are good so now we are good we have all the relationship sets right let's see how this is going to influence our visualization now let's build our visualization let's go to the reports we have all these visuals Let's start with a simple table. I have tried a table. We have the date field in the the sales. Let's go with 
here. Let's go with a, a quarter. Let's see the uh, sales uh, quantity. Okay, let's go to the product table. Let's see the product. Let's see the product margin. Let's go to the location. We have the city. Then let's see the customer, customer ID. And also let's see the employee who sold the product. See? See how this look, how this visual look. Power BI is not complaining anymore. We have all this information, right? Hope you understood the importance of managing relationship in Power BI. This video we have learned about the relationship in Power BI. We also learned what actually the relationship are and what its use is. We have also learned the different tips and techniques for managing relationship. Hope you will learn and enjoy this video. You are welcome to like, comment and share any type of suggestions. Thank you.